நீங்கள் பார்க்க போகிறது எப்படி இயற்பியலில் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறது ஈஸியாக எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து என்ன கொஷின்ஸ் வருது அப்படின்னா நாங்கள் எந்த புக்கு படிக்கணும் நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் புக் மட்டும் போதுமா அப்படின்ற கொஷின்ஸ் வருது இதை நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் வந்து அதாவது ஃபுல்லாக டாபிக் கவர் பண்ணல அதனால் இன்னும் நிறையா படிக்கணும் அப்படின்ற ஆன்சர் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய புது ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸில் பிள்ளைங்க எல்லாமே வந்து ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்குரிய பாட பொருட்கள்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தேவையானதை விட அதிகமான பாடப்பகுதிகள் வந்து நல்லாவே மிக எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ளூடிங் இயற்பியலின்னா ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ளஸ் டூ புக் இப்போ கரண்ட் சிலபஸில் நம்ம ப்ளஸ் டூ புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் பதினோரு டாபிக்ஸ் இதில் நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த பதினோரு டாபிக்ஸ்லேருந்தும் முந்தைய மூணு வருடங்களில் எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக்கை வச்சு தான் வந்து பேஸ் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் என்னுடைய வீடியோக்குள்ளே போகிறேன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் பாடப்பகுதியில் இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் இந்த பாடப்பகுதியிலிருந்து லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸாக ஒரே ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இயக்கவியல் இயக்கவியல்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இயக்க விதிகள் இதிலிருந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வேலை ஆற்றல் மற்றும் திறன் இந்த பாடப்பகுதியிலேருந்து ஒன்று டு டூ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க துகள்களால் ஆன அமைப்பு மற்றும் திண்ம பொருளின் இயக்கம் இந்த பாடப்பகுதியிலிருந்து மூணுலேருந்து நாலு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தென் இயற்பியல் இந்த பாடப்பகுதியிலேருந்து ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பருப்பொருளின் பண்புகள் இந்த பாடப்பகுதியிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கொஷின் கான்ஸ்டண்டாக ரெண்டு ரெண்டு கொஷினாக கேட்டு வராங்க வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டு மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வாயுக்களின் இயக்கவியர் கொள்கை இந்த பாடப்பகுதியில் லாஸ்ட் இயர் எந்த கொஷினுமே கேட்கலை அதுக்கு முந்தைய இரண்டு வருடங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து அலைவுகள் இந்த அலைவுகள் அப்படின்ற பாடப்பகுதியிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டு மூணு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தென் அலைகள் அப்படின்ற பாடப்பகுதியில் லாஸ்ட் இயர் மட்டும்தான் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வருஷங்கள்லாம் வந்து நாலு டு அஞ்சு கொஷின்ஸ் வரையும் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய லெவன்த்து பாடப்பகுதிகளில் எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற அனாலிசஸ் டுவெல்த் பாடப்பகுதி பொறுத்தளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலை மின்னியலிருந்து மூணு டு நாலு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மின்னோட்டவியல்லிருந்து ரெண்டு டு மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் அப்படின்ற பாடப்பகுதியிலேருந்து மூணுலேருந்து நாலு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மின்காந்த தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும் அப்படின்ற பாடப்பகுதியிலிருந்து லாஸ்ட் இயர் எந்த கொஷின் கேட்கலை அதுக்கு முந்தின வருடங்கள் வந்து ஒரே ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து மின்காந்த அலைகள் அப்படின்ற பாடப்பகுதியிலிருந்து லாஸ்ட் இயர் கொஷின் கேட்கலை ஆனால் அதுக்கு முந்தின வருஷம் வந்து ரெண்டு கொஷின் ஒன்று டு ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒளியியலில் வந்து மூணு கொஷின் கான்ஸ்டண்ட்டாக கேட்டே வராங்க தென் கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருட்களின் இருமை பண்பு இந்த பாடப்பகுதியிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் ஒரு கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு முந்தைய வருடங்கள்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு மூணு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க தென் அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல் பாடப்பகுதியிலிருந்து லாஸ்ட் இயர் த்ரீ கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியில் வந்து ஒரு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து குறை கடத்தி எலக்ட்ரானிக் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணுலேருந்து நாலு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதில் மொத்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இந்த இதில் மொத்தம் வந்து நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் வந்து டோட்டலாக இருபத்தி ரெண்டு டாபிக்ஸ் இருக்குது அதில் ப்ளஸ் டூவில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து இது வரையும் கொஷின் கேட்கலை ஸோ வந்து இருபத்தி ரெண்டு டாபிக்ஸே நம்ம படிக்கணும் அவசியம் இல்லை இருபது டாபிக்ஸ் இருபது டாபிக்ஸ் கூட அனாலிசிஸ் நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் இந்த இருபது டாப்பிக்குமே படிக்கணுமா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டால் இருபது டாப்பிக் கூட படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அதுலேருந்து ஜஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஒரு பத்து டாபிக் படித்தாவே நூற்றி ஐம்பதுக்கும் நூற்றி இருபது மதிப்பெண்களுக்கு மேலே நம்ம எடுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே எதுக்கு நான் ஏன் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா நீட் எக்ஸாமை பொறுத்தளவுக்கு மாணவர்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்னியாக
காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் நிலை மின்னியல் இந்த அஞ்சு டாபிக் பிளஸ் டூ பாடப்பகுதியிலேருந்து படிக்கணும் பிளஸ் ஒன் பாடப்பகுதி பிளஸ் ஒன் பாடப்பகுதியிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் இயக்கவியல் துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்ம பொருட்களின் இயக்கம் அதுக்கடுத்து வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் அலைவுகள் இந்த அஞ்சு டாபிக் வந்து ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து படிக்கணும் ப்ளஸ் டூலேருந்து நான் மேட்ச் ஒன்று அஞ்சு டாபிக் படிக்கணும் மொத்தம் பத்து டாபிக் இந்த பத்து டாபிக் படித்தாவே வந்து உங்களால் முப்பது கொஸ்டின் நாற்பத்தஞ்சுக்கு முப்பது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியும் முப்பது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணாமே உங்களுக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கிடைக்கும் சரி நான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த அனாலிசிஸை வந்து ஒரு பேசிக்காக வச்சுக்கோங்க இதை ஒரு ரெஃபரன்ஸை வச்சுக்கோங்க இதில் உங்களால் எந்த பாடப்பகுதி படிக்க முடியுமோ ஈஸியாக அந்த பாடப்பகுதியை தேர்வு செஞ்சு நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா ஷேரை வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே தேங்க்யூ